असलम आज हम फिरनी बनाने जा रहे हैं बड़े ही आसान तरीके से बस ये 10 से 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी इसमें आपको चावल को भिगोना या पीसना ये सब प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है बस डायरेक्टली हम बना लेंगे इसे तो अगर आपको मीठा खाने का दिल हुआ है या अगर आपके घर पे अचानक कोई गेस्ट आने वाले हैं तो ये रेसिपी को ज़रूर से बनाएं इसमें वही सारी चीज़ें लगती हैं जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं स्टार्ट करें। असलकुम वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर दोस्तों हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आसान से आसान रेसिपीज लेकर आएं और इन रेसिपीज को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप सबके किचन में ही मौजूद हो तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें तो हो जाएगा आपका काम और भी आसान हम आज डेढ़ लीटर दूध की फिरनी बनाएंगे यानी कि एक लीटर और 500 सौ ये एक लीटर और 250 सौ पचास एम है यानी कि सवा लीटर एक कप हमने अलग करके रखा है हम आपको बताएंगे क्यों इसे हम गर्म करने के लिए रख दिए हैं इसे चला रहे हैं फ्लेम लो करके इसे उबलने देंगे तब तक हम कुछ तैयारियाँ कर लेते हैं तो बस एक तरफ दूध गर्म होगा दूसरी तरफ हम तैयारियाँ कर रहे हैं और फिर झटपट हमारी फिरनी बनकर तैयार हो जाएगी दूध को हमने बॉईल करने के लिए रखा है हम जब तक एक मिक्सचर तैयार करेंगे हमने सवा लीटर दूध बॉईल करने के लिए रखा जैसे हमने आपको बताया हम डेढ़ लीटर दूध की फिरनी बना रहे हैं तो ये जो एक कप है 250 सौ पचास वो हम इसमें यूज करेंगे और जो सवा लीटर दूध है वो हमने गर्म करने के लिए रखा है कढ़ाई में इस दूध में हम चावल का आटा मिलाएंगे हमने आधा कप चावल का आटा लिया है अगर आप वजन से देखें तो ये 80 टू 100 ग्राम्स के आसपास है यानी कि 80 से 100 ग्राम के आसपास चावल का आटा जो हमने रेडीमेड यूज़ किया है मार्केट्स वाला आप चाहें तो ये आटा घर पर बना सकते हैं बस चावल को अच्छी तरह ग्राइंड करें मिक्सर में फिर थोड़ा सा छान लें तो इस तरह आटा बन जाएगा साथ में हम आधा कप मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे इससे दूध जल्दी गाढ़ा होगा और बहुत ही क्रीमी और रबड़ीदार हमारी फिरनी बनकर तैयार होगी वैसे अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डालेंगे कस्टर्ड पाउडर एक टेबलस्पून ये वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज किया है हमने इन चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है एक विस्क से अच्छी तरह मिक्स करेंगे एक लम फ्री मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है इसमें बिल्कुल भी गांठे नहीं है दूध को चेक करते हैं हमने मिक्सचर तैयार कर लिया उतनी ही देर में दूध भी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है अच्छी रबड़ीदार फिरनी बनाने के लिए फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करें उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे वैसे आपके पास जो अवेलेबल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं दूध अच्छी तरह पक गया हम इसमें शक्कर मिलाएंगे तो ये एक कप शक्कर है दो ग्राम शक्कर हम इसमें से थोड़ी सी बचा लेंगे समझ लीजिए आप दो टेबलस्पून के आसपास हमने बचा ली बाकी की शक्कर हमने इसमें डाल दी है शक्कर के मेल्ट होने तक इसे चलाते हुए पकाएंगे फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है शक्कर जो है बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है जो मिक्सचर हमने तैयार किए हैं इसे एक बार इस तरह चलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके इसमें पोर करेंगे फ्लेम को बिल्कुल लो रख के और एक हाथ से इस तरह चलाएंगे धीरे धीरे हम पोर कर रहे हैं ताकि इसमें लम्ब ना बने गाठे नहीं बने पूरा मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और इस तरह चलाते रहेंगे छोड़ेंगे नहीं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए चार से पाँच मिनट पकाएंगे ताकि चावल का कच्चापन खत्म हो जाए और हमारी फिरनी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए चार से पाँच मिनट हो चुके हैं बहुत अच्छी और गाढ़ी हो गई है हमारी फिरनी हमें इसे सेट करना है तो हम पहले टेस्ट करेंगे कि ये सेट होगी कि नहीं उतने पॉइंट तक हमने पकाया है कि नहीं इस तरह से कोई भी एक प्लेट लेंगे थोड़ा सा मिक्सचर इस पर डालेंगे इसे ठंडा होने देंगे हमने इसे ठंडा कर लिया इसे एक बार टर्न करके चेक करेंगे आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से सेट हो गई है तो बस यही पॉइंट तक हमें इसे पकाना है अगर ये सेट नहीं हो रही है 
और ये गिर रही हैं तो थोड़ा और पकाना है हमें दोस्तों हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटर्न रेसिपीज़ लेकर आए तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbinazir.com वहां आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री में इसका कोई चार्ज नहीं है तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbinazir.com पर हम इसमें फाइनली हाफ टी स्पून के आसपास इलायची पाउडर डाल देंगे दो से तीन बूंद केवड़ा एसेंस भी डालेंगे इससे फ्लेवर अच्छा आता है केवड़ा इलायची की फिरनी बहुत अच्छी लगती है वैसे आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं केसर इलायची की फिरनी भी बहुत टेस्टी लगती है तो जैसे फ्लेवर्स आप पसंद करते हैं वैसे डालें हमें केवड़ा फ्लेवर फिरनी में बहुत अच्छा लगता है बस दो से तीन बूंद डालें अगर आपके पास रोज़ का एसेंस है तो वो भी दो से तीन बूंद डाल सकते हैं केवड़ा एसेंस के बदली फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है एक फाइनल स्टेप बाकी है वो कर लेते हैं एक पैन को हमने गरम करने के लिए रखा जिसमें हमने जो शक्कर बचा कर रखी थी वो डालेंगे तकरीबन दो टेबल स्पून होगी ये लो फ्लेम पर हमने शक्कर को मेल्ट किया आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी शक्कर मेल्ट हो रही है इसका कलर अच्छा सा आ गया है गोल्डन सा बस ऐसा ही कलर चाहिए हमें डीप गोल्डन फ्लेम को हमने बंद कर दिया है फिर नी पर पोर करेंगे ये इसे डालते हैं हमें अच्छी तरह से चलाना है फ्लेम बिल्कुल लो पर चालू है इससे तो कलर बहुत अच्छा आएगा फिरनी का और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा तो बस एक से दो मिनट हम इसे पकाएंगे तब तक जब तक हमें लगे कि ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है फिर फ्लेम को बंद करके फिरनी को सेट कर लेंगे माशाला रबड़ीदार मलाईदार फिरनी हमारी तैयार हो चुकी है बस दस ही मिनट में थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं इसमें थोड़े हम गार्निश करने में डालेंगे हमारे पास थोड़े बादाम और पिस्ते चौक किए हुए हैं मिला देंगे आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं और जितने चाहें उतने ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं हमने थोड़े अभी डाल दिए थोड़े ड्राई फ्रूट से हम फिरनी को गार्निश करेंगे फ्लेम बंद करके इसे हमें तुरंत कंटेनर्स में सेट करना है चाहे तो छोटे छोटे कंटेनर सेट कर लें या फिर एक ही कंटेनर को सेट करें और ठंडा करके खाएं फ्रिज में फिर नी ठंडी बहुत अच्छी लगती है तो कम से कम दो से तीन घंटा फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें फिर सर्व करें 